আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভিউয়ার্স আমাদের স্কুলে সকলকে স্বাগত শুরু করছি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর রসায়ন প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম লেকচার আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব মূলত বিষয়গুলো আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারে থাকলেও এখানে শুধু আমরা সংজ্ঞাগতভাবে জিনিসগুলোকে আলোচনা করব অর্থাৎ বিষয়গুলো সংজ্ঞা থেকে জেনে নেব আর এর ব্যবহারটা আমাদের দেখা যাবে দ্বিতীয় দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায় মূলত তৃতীয় অধ্যায়ে এটার ব্যবহার বিস্তারিত ব্যবহার দেখা যাবে যেখানে আমরা রাসায়নিক গণনা নিয়ে মূলত আলোচনা করব সেখানে আমাদের দেখা যাবে তো যেহেতু প্রথম প্রথম অধ্যায়ে বিষয়গুলো আছে আমরা শুরু করছি ওকে আজকে আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় রয়েছে মোলারিটি আমরা দেখব মোলারিটি কাকে বলে মোলারিটি কাকে বলে নর্মালিটি কি ফর্মালিটি কি মোল ফ্র্যাকশান বা মোল ভগ্নাংশ কী জিনিস পার্সেন্টেজের হিসাব কীভাবে আমাদের শতকরা হিসাবগুলো আমাদের করতে হয় তারপরে হচ্ছে পার্স পার মিল মিল মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা হলো যে প্রতি হাজারে কত আছে সেটি তারপর দেখব পার্স পার মিলিয়ন পার্স পার বিলিয়ন পার্স পার ট্রিলিয়ন বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আজকে কিছু দূর আলোচনা করব সম্পূর্ণ বিষয়টি এক লেকচারে নাও হতে পারে যদি আমাদের আলোচনার আরও প্রয়োজন হয় পর সম্ভবত আমরা আরও লেকচার দিতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ ওকে আমরা শুরু করছি প্রথমে মোলারিটি নিয়ে মোলারিটি প্রথম অংশটাতেই মোল শব্দটা চলে আসছে তাও আমরা একটু দেখে নিচ্ছি আমাদের নবম দশম শ্রেণীতে কিন্তু মূল মূল বিষয়ে আমাদের অনেকেরই বেশ ভালো ধারণা আছে তারপরেও যেহেতু আমরা মোলারিটি আলোচনা করব যেখানে মূল বিষয়টি চলে আসবে তাহলে আমরা আমরা মোলারিটির পড়ার আগে আমরা মূল বিষয়টি একটু আলোচনা করে নিচ্ছি তো এক মূল সমান সমান ওয়ান মোল ইকুয়াল টু একচুয়ালি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি ওয়ার টোয়েন্টি থ্রি পার্টিকলস মানে হচ্ছে এক মোল বলতে যে কথাটা আসলে আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা এই সংখ্যাটা হচ্ছে অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা সংখ্যাটি কিভাবে এসেছে সেটি নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব পরবর্তীতে যখন আমরা অনার্সের উপরে অনার্সের কোনো পার্টিকুলার বিষয়ের উপরে যখন আমরা লেকচার দেব তখন বিষয়গুলি আলোচনা করব কিভাবে অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যাটি পেলেন ওকে যাই হোক আমাদের এখন এই মুহূর্তে মনে রাখতে হবে যে এক মোল সমান সমান আসলে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এতগুলো কণা অর্থাৎ এতগুলো অণু অথবা এতগুলো পরম তো দেখা যাচ্ছে যে আসলে এক মোল বলতে এই সংখ্যাটাকেই বোঝায় যে এতগুলি সংখ্যা অ্যাকুমুলেশন বা এতগুলি সংখ্যা একসাথে সমন্বয়কে গ্যাদারিংকে আমরা বলে থাকি এক মোল তার মানে এতগুলি অণু হলেও এক মোল অণু এতগুলি পরমাণু হলেও এক মোল পরমাণু এতগুলি ইলেকট্রন হলেও এক মোল ইলেকট্রন এতগুলি যদি মানুষ হতো তাহলে এটাকে আমরা বলতাম এক মোল মানুষ আসলে মানুষের ক্ষেত্রে মূল সংখ্যা মূল বিষয়টি প্রযোজ্য নয় কিন্তু আমি সংখ্যাটিকে বোঝানোর জন্য সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যাটিকে বোঝানোর জন্য কিন্তু মূল কথাটি অবতারণা করছি এই স্থলে আচ্ছা চলে আসি এতগুলি পরমাণু যখন আমরা ভর হিসাব করব তখন সেই ভরটা আসবে হচ্ছে সেই পরমাণু বা অণুর যে যথাক্রমে পারমাণবিক বা আণবিক ভর যেটা আছে সেটি কিন্তু এক মূল অর্থাৎ তার পারমাণবিক ভরকে যদি আমরা বড় হাতের এম দিয়ে প্রকাশ করি সে বড় হাতের এম অর্থাৎ এই বড় হাতের এমকে যদি গ্রামে প্রকাশ করি গ্রামে প্রকাশ করলে আমরা উদাহরণ এখনই আলোচনা করব গ্রামে প্রকাশ করলে সেটি কিন্তু এক মূল এত এই এম পরিমাণ গ্রাম এত গ্রাম আমরা একটা গ্রামের জন্য একটা ব্র্যাকেটে গ্রাম লিখে নিলাম এরপরে আসছে হচ্ছে আদর্শ উষ্ণতা ও চাপ অর্থাৎ এক অ্যাটমস্ফেরিক প্রেশার ওয়ান অ্যাটমস্ফেরিক প্রেশার এবং সেই সাথে হচ্ছে আমাদের তাপমাত্রা হচ্ছে দুইশো তিয়াত্তর ক্যালভিন হ্যাঁ এই তাপমাত্রাটাকে আদর্শ তাপমাত্রা বলে এবং আমাদের আদর্শ চাপটা হচ্ছে ওয়ান অ্যাটমস্ফেরিক প্রেশার বা এক অ্যাটমস্ফেরিক চাপ তো ব্যাপারটা সেইখানে তাহলে এই আদর্শ উষ্ণতা ও চাপে আমাদের হচ্ছে কি বাইশ দশমিক চার লিটার যে কোনো গ্যাসকে আমরা বলি এক মূল গ্যাস মানে সেখানে আসলে বাইশ দশমিক চার লিটার গ্যাসের মধ্যে আমাদের এতগুলি কোনা থাকে বাইশ দশমিক চার লিটারের মধ্যে আসলে তার যে আণবিক ভর বা পারমাণবিক ভর সেই পরিমাণ আণবিক ভর পরিমাণ বা পারমাণবিক ভর পরিমাণ আমাদের থাকে হচ্ছে 
ভরকে গ্রামে প্রকাশ করলে যে পরিমাণটা আসে সেই পরিমাণ থাকে আসলে আচ্ছা তাহলে আসি আমরা একটু প্রথমে আগে মূল মূল বিষয়টা বুঝে নিই আমরা জানি যে সোডিয়াম নেই বা অক্সিজেন নেই বা হাইড্রোজেন নেই বা ক্লোরিন নেই যাই নেই তার এতগুলো সোডিয়ামের ক্ষেত্রে অণু কারণ সোডিয়াম তো আমাদের পরমাণু আকারে থাকে না আমরা জানি তাহলে এতগুলো সোডিয়াম অণুকে এক মূল সোডিয়াম বলা হয় এতগুলো ক্লোরিন পরমাণুকে ক্লোরিন পরমাণু আকারে থাকে সিএল টু বা ক্লোরিনের দুইটা ক্লোরিন যুক্ত একটা পরমাণু দুইটা পরমাণু যুক্ত হয় একটা অণু তৈরি করে সিএল টু অর্থাৎ অণু আকারে থাকে দুঃখিত অণু আকারে থাকে যেহেতু অণু আকারে থাকে ক্লোরিন তাহলে এতগুলি অণুকে ক্লোরিন অণুকে কিন্তু আমরা বলবো এক মোল ক্লোরিন লাইক দ্যাট যদি আমরা অন্য কোনো অণুতে যাই এতগুলি ফেরাস সালফেটের অণুকে আমরা বলবো এক মোল ফেরাস সালফেট লাইক ওয়াইজ আমরা সবগুলো যে কোনো অণু অণু হলে এতগুলি অণু আর পরমাণু হলে এতগুলি পরমাণু এতগুলি পরমাণুকে আমরা বলবো হচ্ছে এক মোল পরমাণু বা এতগুলো অণুকে আমরা বলবো এক মোল অণু ওকে এবার আসছি এই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোকপাত করব বিষয়গুলো আমাদের নবম দশম শ্রেণীতে যথেষ্ট ধারণা আছে তারপর আমি একটু আলোকপাত করে নিচ্ছি সাপোজ সোডিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা বলবো সোডিয়ামের পারমাণবিক ভর কিন্তু আমরা জানি তেইশ সোডিয়ামের পারমাণবিক ভর তেইশ তাহলে তেইশ হচ্ছে পারমাণবিক ভর অর্থাৎ এমটা সোডিয়ামের এমটা কিন্তু তেইশ এখন এই তেইশ গ্রাম এম গ্রাম তার মানে তেইশ গ্রাম সোডিয়ামে তেইশ গ্রাম সোডিয়ামে তেইশ গ্রাম যদি আমরা সোডিয়াম নেই তেইশ গ্রাম সোডিয়ামের ভিতরে অবশ্যই আমাদের আছে হচ্ছে মোট এতগুলি সোডিয়াম পরমাণু আছে যেহেতু সোডিয়াম আণবিক আকারে থাকে না পারমাণবিক আকারে থাকে মূলত ধাতুগুলো আয়নিত অবস্থায় থাকে ভিতরে সেই বিষয়টি নিয়ে এখানে আলোকপাত হচ্ছে না আমাদের যেটি চিন্তা করতে হবে যে এতগুলি তেইশ গ্রাম সোডিয়ামের ভিতরে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি টু এতগুলি সোডিয়াম পরমাণু আছে ওকে তাহলে কি হলো তেইশ গ্রাম সোডিয়ামকে বলা হচ্ছে এক মোল ওয়ান মোল সোডিয়াম ওয়ান মোল সোডিয়াম আচ্ছা ফাইন ক্লোরিনের ক্ষেত্রে একটা ক্লোরিনের আমরা আণবিক ভর আমরা জানি পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে দুটো ক্লোরিনে কি হবে দুটো ক্লোরিনের আণবিক ভর ক্লোরিন একটা ক্লোরিন হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ আমরা বলে থাকি তাকে দুই দিয়ে গুণ করলে হলো একাত্তর তাহলে একটা ক্লোরিন অণুর ভর ভর হচ্ছে আমাদের একাত্তর তাহলে এই একাত্তর গ্রাম ক্লোরিনকে একাত্তর গ্রাম ক্লোরিনকে বলা হবে একাত্তর গ্রাম ক্লোরিনকে আমরা বলবো এক মোল ক্লোরিন এক মোল ক্লোরিন এক মোল ক্লোরিন অণু এবং এই একাত্তর গ্রামের মধ্যেও আমাদের কিন্তু এই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি এতগুলো ক্লোরিন অণু আছে লাইক ওয়াইজ আমরা সব কিছু করতে পারবো এবং এখানে একটা আলোচ্য বিষয় যে যদি এই একাত্তর গ্রাম ক্লোরিন ক্লোরিন জেনারেলি সাধারণ তাপমাত্রা হচ্ছে আপনার ক্লোরিন একটি গ্যাস তো সেখানে আমরা বলবো যে আমাদের আদর্শ উষ্ণতা চাপেও কিন্তু ক্লোরিন গ্যাস যেহেতু গ্যাস সেই জন্য এই একাত্তর গ্রাম ক্লোরিন এর আয়তন হবে আদর্শ উষ্ণতা চাপ চাপে হ্যাঁ এটার আয়তন হবে হচ্ছে অবশ্যই এটার আয়তনটা দাঁড়াবে হলো বাইশ দশমিক চার লিটার বাইশ দশমিক চার লিটার এটার আয়তনটা বাইশ দশমিক চার আমরা লিটার লিখে দিচ্ছি চার লিটার বাইশ দশমিক চার লিটার ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে কতটুকু কতটুকু ভ কিংবা কতটুকু আয়তন থাকলে আমরা তাকে এক মোল বলতে পারি তাহলে একইভাবে যদি এখন আমরা একটু ছোটো ছোটো হিসাবের মাধ্যমে জাস্ট রিক্যাপিচুলেট করে নিই জিনিসটা যদি একটু আগের জিনিসগুলোকে যদি একটু জেনে নিই তাহলে আমাদের এখানকার বিষয়গুলো আলোচনা করতে একটু সহজ হবে সেজন্য আমরা একটু আসছি উপরের এই ডাটাগুলো থেকে আমরা কিছু ছোটো ছোটো ক্যালকুলেশন একটু বুঝে নেব শুধু বোঝার জন্য আচ্ছা আমরা আসছি সাপোজ আমাদের কাছে ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম আছে ছেচল্লিশ গ্রাম তাহলে এখানে আমাদেরকে বের করতে হবে যে আমাদের কত মোল সোডিয়াম আছে কত মোল তাহলে এক মোলে আছে হচ্ছে তেইশ গ্রাম তাহলে ছেচল্লিশ গ্রামে কত মোল আছে আমরা বুঝতে চাচ্ছি যে ছেচল্লিশের ভিতরে তেইশ কতবার আছে এটা হলো এক মোল তাহলে এরকম কতবার এটার ভিতরে আছে তত মোল নিশ্চয়ই আছে তো আমরা ভাগ দিলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে হচ্ছে দুই মোল দুই মোল সোডিয়াম আমাদের থাকবে তাহলে তেইশ গ্রামে আছে হলো এক মোল তাহলে ছেচল্লিশ গ্রামে আছে হলো আমাদের 
2 mol 23 gram e 1 mol 44 gram er modhe ache holo 2 mol acha ekhon bhabe jodi amra boli je chlorine er khetre amader jodi amra boli je 44 44.8 क्लोरीन एर मुद्दे या तो लेटर क्लोरीन एर मुद्दे आमदेर कोतो मोल क्लोरीन आछे ताल अमरा की कोर्बो चौले दशमिक आठ लीटर के आमरा भाग दिच्छी होच्छे इकन जब हम ग्राम के ग्राम दिए भाग दिलाम सौ आमदेर मोल चौले आश्लो चौले दशमिक आठ लीटर के आमरा भाग दिच्छी होच्छे जे बाई दशमिक चार � ताले हम रहते हैं लीड लान होते हैं बाइजोश में चार चौले दशम में आठ के बाइजोश में चार देवर करे दो ही एक एक डबल एक है ना चाहिए ताले ऐसे तो कुत्ते एक मोल तक लेता डबल दो ही मोल आ चाहिए शेनो जब हम रहते हैं चिंता करो नहीं दे पाएगी दो ही मोल ताले हम रहते बुस्ते बल्ला कि वह हम रहते सहज जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि टोटी फोर एतगुल मध्य कत मोल आत मध्य कत मोल आज जी हमें जी हिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री एतटुकु अर्थात एतटुकु यटार भरे आलो एक मोल एक मोल तो ये कत गुण कत मोल आ ताहले हमरा इटे दिया भाग दिच्छी काके एशो में six point zero two three into ten to the power twenty four twenty four of course then इटा इटा काटा गया लो आ इखने चौबीस टा दस गुना चे आ इखने तेईस टा दस गुना चे ताहले मोट इटा तुलने इटा दस गुन बोलो एक टा दस बेशी आचे ऊपरे गुन होता है ताहले इटा लो दस ताहले हम दे इखने आश्ले आश्लो दस मोल दस मोल दशमोल आमदर आते होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फाइन। एकों ये दशमोल कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बुझते बोल रहे हैं कि इतने दशमोल आते हैं इखने देखा हम रहे चुके हैं आधुनिक उसमें तो अच्छा पर आयतों डॉ बिल्कुल नहीं थे पारी और वों कार्बन डाइऑक्साइड एक मोल भर तो हम लोग जानी कार्बन डाइऑक्साइड � एक एक टा सोलो करे बहुत त्रिश बहुत त्रिश और बारह वालों चौलीस तावे की डाल लो आमदे चौलीस होते हैं चौलीस ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल बोले ऐतु ग्राम ऐतु ग्राम तले चौलीस ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बोले होते हैं हमारे एक मोल तले एक मोल एक मोल ऐसे चौलीस ग्राम तले दस मोल को तो � तार माने अमरा की कोड लाऊं इकन थे के अमरा नवंबर दशम से नित्य विषय गुलो जतिष्टो अमदे धारणा हुए चे चैप्टर छोए अमरा विषय गुलो आलोचना करे ची तो जहो अमदे चारसो चौलीस ग्राम ये जे चारसो चौलीस ग्राम अमरा देखते पाची इकने ये चारसो चौलीस ग्राम की दो ये दोष मो अर्थात ये चारसो अच्छा जो दी अखुन अमरा इटा के बोली जी ये आदोषों स्नोता हो चापे ऐतुगुलो ऑक्सीजन है आमदे ऐतुगुलो कार्बन डाइऑक्साइड दुखी तो कार्बन डाइऑक्साइड है आमदे आयतों को तो ताहले अमरा की कोर्बो जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के आयतों ने बेकोर जन्नो अमरा की कोर्बो V N T P नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बाहर आने के एसटीपी बोली स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जहाँ शुरू दे हमरा लेक्चर शुरू दे हमने मेंशन करी थी वी एनटीपी आमदे को तो आज पे शेडी हमने तो देखे नहीं थी वी एनटीपी एनटीपी दे वी टा को तो तो आमदे तो उस तरह चीजें ए ही पूरी मार इट अच्छी आमदे मेन डाट ताले दश मोल, हमारे सेंट्रल डाटा टा होते हैं दश मोल, जे डाटा थे के हमरा आश्चर्य सब किस लिंक करते हो, तो शुद्रण जे डाटा ही दाव थक गए ताकि अगर हमरा मोल एक बार बट कर लें ची, ओके, ताले दश मोल, तस्ते गुण कर लाम होते हैं दश गुनन, एक मोले आयतन होते हैं बाईस दशमी चार लीटर, ताले दश मोले आयतन, ऐ 
लिटार हमारे टोटल लिटार तो हलो लिटार रेजिस्टर हमारे एत तो चौबीस लिटार तर मैं जो बोली एतगुलो कार्बन डाइक्साइडर अणु तर मोल संख्या हे दस मोल तर भर हे चारश चल्लिस ग्राम एवं तरह आयतन हो चौबीस लिटार तीनटा जिन क्या बेर कर एक तीन टाइम डाटा आज एक दु तीन चार रकम डाटा आखिर लिटार हो चार रकम डाटा आज तो चार रकम डाटा जेको एक डाटा देखले बाकी डाटागुलो सूच कर जो पाई तब एक लक्षणीय विषय सब चे भो पंथा से जेको डाटा के प्रथम मले कन्ट कर डाटा देखने से खान मल बेर अथवा ये देवा थे से खान मल बेर अथवा ये देवा थे से खान मल बेर ना उचित तपर जे डाटा थे मले आसल से मल थे आरोप बाकी डाटागुल प्रयोजन से डाटा कन्भार्ट कर स्मार्ट पद्धति हमारे तई मन है कारण अनेक अनेक भाव करते क्यों आसले विषयटाई सर्वाधिक ग्रहणजोग्य सब चे सहज पंथा जाते कोकम तालगोल पाखिए ना जाए से ठीक है तेल बुझे गलम जो कैलकुलेशनगुल मूलत नवम दशम श्रेणी ही फेले क्यों जीतु मोलारिटी स्टाडी करब तो हमारे विषयगू सम्पर् सामूहिक धारणा थका प्रयोजन छो से एक प्राथमिक आलोचना कर निल जस्ट एक पूर्व पढ़ाशुना एक रिव्यू कर कि ओके विषयगू मुझे दीची चले आस मोलारिटी हिसाब करपोज हमारे एक जारे मध्य किल्यूशन द्रवण आचु सल्यूशन द्रवण आखने कि द्रवण आज कीसर द्रवण आज होते सोडियम क्लोराइड द्रवण ओके फाइन जेहतु सोडियम क्लोराइड नाम तो उच्चारण कर फिलल धरे सोडियम क्लोराइडर हमारे द्रवण इन्हें आ सोडियम क्लोराइड तो द्रवण कतटुकु आज है धरे नहीं दुई लिटार हमारे द्रवण आज दुई लिटार अर्थात ये आयतनटुकु पूरा दुई लिटार दुई लिटार सोडियम क्लोराइड द्रवण आज एई लिटार सोडियम क्लोराइड द्रवण के मध्य के डाटा देना आज है दुई लिटार सोडियम क्लोराइड मध्य छचल्लिस ग्राम सोडियम आज छचल्लिस ग्राम छचल्लिस ग्राम तो छचल्लिस ग्राम सोडियम क्लोराइड आ सोडियम क्लोराइड हमें बेर करते हैं सोडियम क्लोराइडर मोलारिटीटा कत अर्थात ये द्रवण का कत मोलार द्रवण तो सब किस आगे हमें एक जिस जानते हैं से मोलारिटी आसने की तो मोलारिटी संज्ञा एखे एक छोटो को लिखे दीची सोडियम क्लोराइड मोलारिटी बेर करार आगे मोलारिटी संज्ञा बुझे लीब तो मोलारिटी मोलारिटी आसल की जिन मोलारिटी ह जदि एक द्रवण नहीं तो द्रवण एक लिटार सैम्पल जो नहीं लिटार द्रवण के मध्य एखे जो सोडियम क्लोराइड आज सोडियम क्लोराइड द्रवणटार एक लिटारे मध्य प्रति लिटारे हमें कत मोल सोडियम क्लोराइड आंधे मोलारिटी बोले अच्छा चले आस मोलारिटी मोलारिटिर जो एखे नहीं आयतन कार आयतन इटा अवश्य द्रवण आयतन द्रवण ये जैसे ब्रैकेट लिखी द्रवण द्रवण एवं आयतन अवश्य लिटारे होते हो मान प्रति लिटार द्रवण के मध्य कि परिमाण सोडियम क्लोराइड हमारे थको किमान हाइड्रोक्लोरिक एसिड थे जे क्षेत्र में जे सैम्पल के देव है से सैम्पल की परमाण थे सेटाई क्या मोलारिटी ओके तेल चले आस मोलारिटी समान समान ऊपर दिए दीची टोटाल मोल संख्या नम्बर अफ मोल्स हमें ये लिखते परि नम्बर अफ मोल मोल्स नम्बर अफ मोल्स ठीक है आप नम्बर अफ मोल्स नम्बर मोल्स ये लिखते परि इटा के एक संक्षिप्त प्रकाश आई मोल संख्या के एन द्वारा प्रकाश कर ये और स्मार्ट तो एन लिखते एन हे मोल संख्या कत मोल आत लिटारे मध्य तो एत लिटारे मध्य एत मोल आ लिटारे मध्य कत हो एन बिटार भाग दिए दिल आयतन भाग दिए दिल्ली प्रति लिटारे कत मोल आज पे जा जगह मन रखते हैं तब ये अंशा परीक्षा खात लेखार प्रयोजन नहीं प्रयोजन नहीं बी लिखते ही ये शुद्ध बोझार्जन स्थले लिखे जो द्रवण 
এটা কিন্তু দ্রবণ নিতে হবে যে দ্রবণের মধ্যে ভি লিটার দ্রবণের মধ্যে কতটুকু ভি লিটার ভি লিটার দ্রবণের মধ্যে কত মোল আছে সেটা তাহলে এবার আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের মোলারিটিটা আমরা বের করতে চাচ্ছি কি করব প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের অঙ্কের সমাধানটা হচ্ছে ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডে মোলারিটি কত ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড কতটুকু বা দুই লিটার এটা লিটার দুই লিটার দ্রবণের মধ্যে ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে তাহলে এই দ্রবণটা মোলারিটি কত তাহলে আমরা বের করতে চাচ্ছি মোলারিটি তাই না মোলারিটি মোলারিটি সমসমান কত তো আমরা মোলারিটিটা কিভাবে বের করব আমরা জানি যে মোলারিটির সূত্র হচ্ছে এন বাই ভি তাহলে মোলারিটির সূত্র আমরা এম লিখলাম শুধু আপাতত মোলারিটির সূত্র হচ্ছে এন বাই ভি এন বাই ভি আমরা তো এনটা জানি না কারণ আমাদের যে ডাটা দিয়েছে তার মধ্যে ভি দেয়া আছে দুই লিটার আমাদের ভি দেয়া আছে দুই লিটার কিন্তু আমাদের কিন্তু এন দেয়া নেই এন না দিয়ে কি করেছে ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড এই কথাটা বলেছে অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভরটা কিন্তু আমাদের দিয়ে দিয়েছে সেই জন্যই কিন্তু একটু আগের অংশগুলো আমরা করলাম সেই অংশতে আমরা জেনে গেছি যে কিভাবে ভর থেকে মোল সংখ্যাটা বের করা যায় কারণ আমাদের তো বসাতে হবে মোল সংখ্যাটা এই ভরটা কিন্তু বসানো যাবে না ভরটা বসানো যাবে না তাহলে আমরা এখন কি করছি এখানে এন সমান সমান আমাদের কি হবে মোট আছে হচ্ছে ছেচল্লিশ গ্রাম ছেচল্লিশ গ্রাম এটা আর সোডিয়াম ক্লোরাইডের আমাদের এক একটা অণুর যে ভর হ্যাঁ এই ভরটাকে আমাদেরকে একটা অণুর ভরকে আমাদেরকে গ্রামে প্রকাশ করতে হবে তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটা অণুর ভরটা কত আমরা একটু এখানে দেখে নিচ্ছি সোডিয়াম ক্লোরাইড তার একটা অণুর ভর হচ্ছে সোডিয়াম তেইশ আর এটা হলো পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি হলো তেইশ আট আটান্ন দশমিক পাঁচ ওকে তাহলে আটান্ন দশমিক পাঁচ সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক ভর হচ্ছে এত অ্যাটমিক মাস ইউনিট বা এম ইউ সেটা সম্পর্কে আমরা নবম দশম শ্রেণীতে জেনেছি বিষয়টা এখন আর আলোকপাত করতে চাচ্ছি না বিষয়টা এখানে উল্লেখযোগ্য না খুব বেশি উল্লেখযোগ্য না তবে জিনিসটা যাতে সমন হয় সেই জন্য একটা লিখলাম এ এম ইউ অ্যাটমিক মাস ইউনিট ওকে দেন এই আটান্ন দশমিক পাঁচ অ্যাটমিক মাস ইউনিট হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক ভর এই আণবিক ভরটাকে আমরা গ্রামে যদি নেই তাহলে আটান্ন দশমিক পাঁচ এটা হলো আটান্ন দশমিক পাঁচ আটান্ন দশমিক পাঁচ এটা আমরা গ্রাম নিচ্ছি কারণটা কি এই আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রামের মধ্যে এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে এক মোল কারণ যখন আমরা আণবিক ভর পেয়ে গেলাম এই আণবিক ভরটাকে কি করব আমরা যখন গ্রামে প্রকাশ করে নিচ্ছি তখন কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে এক মোলের ভর এক মোলের ভর তাহলে এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভর হচ্ছে এতটুকু তাহলে ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে কত মোল আছে এক মোলে এতটুকু আছে তাহলে ছেচল্লিশ গ্রামের ভিতরে কতটুকু আছে আমরা জানতে চাচ্ছি তো আমরা এই আটান্ন দশমিক পাঁচ দিয়ে ছেচল্লিশকে ভাগ দিয়ে দিলাম ভাগ দিয়ে আমরা দেখি ক্যালকুলেটারে কত আসছে এটা দেখা যাচ্ছে পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স তাহলে আমরা চলে আসলাম পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স তাহলে এখানে মোল সংখ্যাটা আসলো পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স এত মোল এটা কি এন এর মানটা এই এন এর মানটা আমরা যদি এখানে বসিয়ে দিই পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স এত মোল আছে কত লিটার দুই লিটার দুই লিটার কি অবশ্যই মনে রাখতে হবে মোলারিটি বের করার সময় দুই লিটার এটা কিন্তু দ্রবণের আয়তনটা বসাতে হয় এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে দ্রবণের আয়তন এটা কিন্তু দ্রাবকের আয়তন নয় কারণ এরপরেই আমরা দেখব যে আমাদের মোলারিটির ভিতরে কিন্তু দ্রাবকের ভর বসাতে হচ্ছে তো আমরা কিন্তু আয়তনটা ভুল করে দ্রাবকের আয়তন বসালে কিন্তু বসাতে চাইলে কিন্তু আমাদের হবে না এখানে ডাটা দেওয়াও নেই তবে অনেক সময় আপেক্ষিক গুরুত্ব দিয়ে এইভাবে ডাটা দেওয়া সম্ভব সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি তো যাই হোক আমাদের পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স ডিভাইড বাই টু আমরা দেখে নিচ্ছি পয়েন্ট থ্রি নাইন থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন থ্রি তাহলে আমাদের আসলো হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি নাইন থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন থ্রি এই তাহলে এই দ্রবণটার মোলারিটি হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি নাইন থ্রি এটাকে এখানে এম লিখে কখনো কখনো এখানে একটা ব্র্যাকেটও দেয় একজোড়া ব্র্যাকেটে আবদ্ধ করে দেয় 
তো জেনারেলি আমরা ব্র্যাকেটটা অনেক সময় পছন্দ করি এটা এভাবে লেখা যায় এটাকে এভাবে লেখা যায় থ্রি নাইন থ্রি মোলার এত মোলার ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারলাম যে তাহলে কি হলো আমাদের যে দ্রবণটা আমাদেরকে দিয়েছিল সেই দ্রবণের মধ্যে পয়েন্ট মোলার আমাদের দ্রবণ এটা মোলার এটি হচ্ছে পয়েন্ট মোলার ওকে ফাইন দেন আমরা চলে আসছি আর একটি এক্সাম্পল আমরা করব সেটি হচ্ছে বিষয়টি বুঝে গেছি মুছে দিচ্ছি আপাতত আমরা চলে যাচ্ছি আমরা মোলারিটি কাকে বলে সেটি কিন্তু আমরা বুঝে ফেললাম আমাদের একে একে আরো অনেক কিছু বুঝতে হবে মোলারিটিটা আমাদের বুঝে হলে এবার আমরা আসছি মোলা লিটিতে মোলা লিটি মোলা লিটি বেসিক সংজ্ঞাটা হচ্ছে মোলা লিটি হুম মোলা লিটি সমান সমান হচ্ছে উপরে উপরে আমাদের মোল সংখ্যাই থাকবে উপরে আমাদের মোল সংখ্যাই থাকবে তাহলে উপরে আমাদের অ্যানি থাকবে ভিউয়ার্স অ্যানি থাকবে নিচে কিন্তু আমাদের একটা ভর থাকবে এক হাজার গ্রাম বা এক কেজি এক কেজি আমরা লিখবো না এক হাজার গ্রাম আমাদের প্রতি এক হাজার গ্রামে আমাদের কি পরিমাণ থাকে সেটি আমাদের বের করতে হবে প্রতি এক হাজার যেমন আগে দিতে ছিল প্রতি লিটার তাহলে এখানে আমাদের হচ্ছে প্রতি এক হাজার গ্রাম বা আমরা বলতে পারি এক কেজি তাহলে নিচে আমরা কি করব এখানে আমরা কেজিতে ডাটাটা দিতে দিচ্ছি এখন আপাতত আমরা দেখি এখানে হচ্ছে আমাদের ডাব্লিউ ডাব্লিউ আসলে ভরটা বোঝাচ্ছে কার ভর দ্রাবকে অবশ্যই দ্রাবক এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট দ্রাবক দ্রাবকের ভর বোঝা যাচ্ছে এবং এটা হলো কেজিতে থাকবে আমরা কেজিতে হিসাব করছি দ্রাবকের মধ্যে কেজিতে আমরা হিসাব করছি অর্থাৎ প্রতি কেজি দ্রাবকের মধ্যে কত মোল প্রতি কেজি দ্রাবকের মধ্যে কত মোল আমাদের দ্রব আছে সেটাকে আমরা বলি মোলালিটি আচ্ছা এবার একটু আমরা আগের এক্সাম্পলটা নিয়ে কাজ করতে পারি আমাদের আগের এক্সাম্পলটাতে কি ছিল আগের এক্সাম্পলটায় ছিল হচ্ছে আমাদের একটা দ্রবণ আমরা নিয়েছিলাম এই দ্রবণটাতে আমরা কি দেখতে পেলাম এখানে আমাদের দুই লিটার দ্রবণ ছিল এবং তার ভিতরে আমাদের ছিল ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড ছেচল্লিশ গ্রাম আমাদের কিন্তু ছিল এখানে দুই লিটার দ্রবণের মধ্যে আমাদের ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড ছিল আচ্ছা এখন এই যে দুই লিটার দ্রবণ আমাদের ছিল দুই লিটার দ্রবণের মধ্যে কিন্তু ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড আমাদের দ্রবীভূত অবস্থায় আছে তাহলে ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাড়া আমাদের কি হচ্ছে আমাদের যে এখানে ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাড়া বাকি যে অংশটা আছে হ্যাঁ সেই অংশটা আমাদের হচ্ছে পানি সেই অংশটা পানি বা আমাদের হচ্ছে সেই অংশটা কিন্তু দ্রাবক আচ্ছা আপাতত আমি শুধু বোঝানোর সুবিধার্থে একটা এখানে কাজ করব সেই কাজটা হচ্ছে যে আমার এই দুটো ডাটা থেকে কিন্তু এখানে বসানো একটু বিপজ্জনক বা মুশকিল আমরা বলতে পারি কেন দেখা যাক আমরা ছেচল্লিশ গ্রাম থেকে অবশ্যই এনটা বের করে ফেলতে পারবো যা আগের অঙ্কে আমরা করেছিলাম এনটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম ভালো কথা কিন্তু ডাব্লিউটা আমরা কোথায় পাবো ডাব্লিউ বলতে হচ্ছে দ্রাবকের যে ভরটা আছে এই ভরটা কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু দেয়া নেই ভিউয়ার্স আমাদের দেয়া আছে দুই লিটার আমাদের এখানে দুই দুই লিটার আমাদের বলেছে হচ্ছে টোটাল দ্রবণ দুই লিটার টোটাল দ্রবণ কিন্তু দুই লিটার দ্রবণের ভর কত আমরা কিন্তু সেটা সেই বিষয়ে কিন্তু অবগত না কারণ দুই লিটার দ্রবণের ভর আমাদের দেখা যাচ্ছে যে কিছু আমাদের দুই কেজি চেয়ে কিছু বেশি হবে অর্থাৎ প্রতি লিটার আমাদের একটা ঘনত্ব একটু জানা থাকতে হবে হ্যাঁ এক লিটার পানি জেনারেলি যদি কোথাও দ্রাব দ্রাবক উল্লেখ করা না থাকে তাহলে সেখানে পানিকে দ্রাবক হিসেবে ধরে নিতে হয় কারণ আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যত দ্রাবক ব্যবহার করি তার ভিতরে মোস্টলি পানিই থাকে আচ্ছা তাহলে এক লিটার পানি এক লিটার পানি এই এক লিটার পানির ক্ষেত্রে এক লিটার পানির যে আমরা এক লিটার কিন্তু একটা আয়তন এক লিটার পানির ভর কিন্তু আমাদের জেনারেলি হয় এক কেজি এক লিটার পানির ভর হয় এক কেজি প্রতি লিটার পানির ভর দুই লিটার হলে দুই কেজি তিন লিটার হলে তিন কেজি এটা জেনারেলি একটা কনভেনশনালি আমরা এটাকে ধরে নিই যে এরকম হয় কিছুটা সামান্য একটু হেফের হয় তো আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি যে এক লিটার পানির ভর এক কেজি ওকে ডান এক লিটার পানির ভর যদি এক কেজি হয় তাহলে এখানে কিন্তু দুই লিটার পানি নেই এটা প্রবলেমটা হচ্ছে এই জায়গায় দুই লিটার কিন্তু আমাদের পানি নেই এখানে দুই লিটার আছে হলো 
দ্রবণ তো দ্রবণটার ভিতরে যেহেতু সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে সো সোডিয়াম ক্লোরাইড এক একটা সোডিয়াম ক্লোরাইডের আমরা দেখেছি যে এক একটা সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু কিন্তু আটান্ন দশমিক পাঁচ এত এত এম ইউ একটা সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু কিন্তু এত অ্যাটমিক মাস ইউনিট ভর সম্পন্ন আর পানির এক একটা অণু কিন্তু এইচ টু ও পানির এক একটা অণুর ভর কিন্তু হচ্ছে আমাদের কত হবে এখানে হলো দুই দুয়েকে দুই এখানে ষোলো ষোলো দুয়ে আঠারো আঠারো এ এম ইউ সো সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভর কিন্তু অনেক বেশি রিভার্স পানির চেয়ে অনেক বেশি তাহলে যখন আমরা এক লিটার সোডিয়াম ক্লোরাইড দুই লিটার বা হোয়াট এভার এক লিটারই যদি আমরা নিই এক লিটার পানির ভিতরে যখন সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে দিচ্ছি তখন ওই এক লিটার পানির ভিতরে সোডিয়াম ক্লোরাইড দেওয়ার ফলে সোডিয়াম ক্লোরাইডটা কিন্তু পানির ভিতরে ছড়ায় পড়ছে ছড়ায় পড়ার পর দুটো ঘটনা সম্ভব হয় সেই ঘটনাগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব না একটা হচ্ছে যে সোডিয়াম ক্লোরাইডটা পানির ভিতরে যদি দিই তো সোডিয়াম ক্লোরাইডটা পানির ভিতরে ঢুকে যাওয়ার পরে পানির আয়তনটা কিন্তু বেড়ে যেতে পারে একটা ঘটনা আরেকটা ঘটনা যদিও খুব আজগুবি মনে হবে কিন্তু এই ঘটনাটা মোটেও আজগুবি নয় সোডিয়াম ক্লোরাইডটাকে পানির ভিতরে দেওয়ার পরে পানির আয়তনটা কমে যেতে পারে তো কীভাবে বুঝব যে সোডিয়াম ক্লোরাইড দিলে বা চিনি মিশ্রিত করলে বা অন্য কিছু মিশ্রিত করলে পানির ভিতরে এই আয়তনটা কমবে নাকি বাড়বে সেটা বোঝার জন্য আমাদের দ্রবণের তাপমাত্রা একটা মেথড আছে অনার্স লেভেলে পড়ানো হয় সেটা হচ্ছে যে যদি তাপমাত্রাটা বেড়ে যায় কোনো একটা একটা এক লিটার ডিস্টিল ওয়াটার বা বিশুদ্ধ পানি নিলাম তার ভিতরে সাপোজ একটা এ নামক একটা সাবস্টেন্সকে আমরা দিয়ে দিলাম ডিজলভ করে দিলাম অর্থাৎ দ্রবীভূত করে দিলাম এতে যদি আমাদের এই দ্রবণের তাপমাত্রাটা বৃদ্ধি পায় তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বুঝতে হবে দ্রবণের আয়তনটা কমে যাচ্ছে আর যদি তাপমাত্রাটা হ্রাস পায় তাহলে বুঝতে হবে দ্রবণের আয়তনটা বেড়ে যাচ্ছে এই এতটুকুই তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে সোডিয়াম ক্লোরাইডে আমাদের দেওয়ার পরে আমাদের তাপমাত্রাটা সামান্য একটু বৃদ্ধি পায় সেই জন্য আয়তনটা আসলে একটু কমেই যায় তো যাই হোক আমরা সেটা নিয়ে এখানে তর্ক বিতর্কতে কিন্তু আমরা যাচ্ছি না যে আমাদের তাপমাত্রা বাড়লো না কমলো আয়তন বাড়লো না কমলো সেটা ব্যাপার না তো যাই হোক সোডিয়াম ক্লোরাইডকে যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডকে যদি পানির ভিতরে দিয়ে দেয় এই এখানে যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড সেই জন্য এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইডকে পানির ভিতরে দেওয়া হয়েছে দেওয়ার পরে এর আয়তনটাকে দুই লিটার করা হয়েছে টোটাল দুই লিটার করা হয়েছে তার মানে দুই লিটার পানির ভিতরে দুই লিটার পানির মধ্যে কতটুকু পরিমাণ সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে সেটা কিন্তু আমরা জানতে পারছি দুই লিটার দ্রবণের মধ্যে দুঃখিত পানি না দ্রবণের মধ্যে কতটুকু পরিমাণ সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে সেটি কিন্তু আমরা স্পষ্টভাবে বুঝে গেলাম কিন্তু এখানে পানি কতটুকু আছে সেটি কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না কারণ দুই লিটার দ্রবণের আমার কিন্তু ভরটা জানা নেই তাহলে কি এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা এক্সট্রা ডাটা দিতে হবে সেটিকে আমরা বলি আপেক্ষিক গুরুত্ব আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে বেশি কথা এখন বলবো না এটা একটি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বা ভৌত রাশি বা পদার্থবিজ্ঞানের একটি রাশি আপকে গুরুত্ব এই স্থলে শুধু আমাদেরকে ভিউয়ারদের অবগতির জন্য আমাদেরকে কিছু জিনিস বলে দিতে হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আপেক্ষিক গুরুত্ব বা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ওয়ান এর মানে হচ্ছে এটির ঘনত্ব হচ্ছে এক গ্রাম পার সিসি বা কিউবিক সেন্টিমিটার বা আমরা বলি হচ্ছে ওয়ান গ্রাম পার এম সিসি আর এম এলকে প্রায় কাছাকাছি একক ধরা হয় যদিও সামান্য একটু হেফে আছে তো আমরা ধরে নিচ্ছি সিসি বা এম এল এম এল এককটা বেশি ব্যবহার করা হয় কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে কারণ এর বড় এককটা হচ্ছে লিটার এক এক লিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এক মিলি লিটার সেই জন্য আমাদের এই এককটা বেশি ধরা হয় বেশি কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করা হয় ওকে ভিভার্স দেন আমরা কি পাচ্ছি আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটি হলো যে ওয়ান ওয়ান স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ওয়ান মানে হচ্ছে তার বড় হলো ওয়ান গ্রাম পার এম এল পার এম এল আচ্ছা এখন এই ডাটাটাকে আমরা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে অঙ্কটা আমরা ইচ্ছে মতো অঙ্কটা সঠিক একটা অঙ্ক বানাতে পারি কিন্তু আমরা এখানে ব্যাক ক্যালকুলেশন করবো না আমাদের অঙ্কটা বোঝার সুবিধার্থে আমরা একটা ডাটা ধরে নিচ্ছি সাপোজ এই পুরো দ্রবণটার আয়তন হচ্ছে এই পুরো দ্রবণটার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বা আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু বা জিরো থ্রি আচ্ছা জিরো টু লিখেছি থাক আপাতত একটা একটা ধরে নিচ্ছি ডাটা যে এরকম একটা ডাটা দেওয়া আছে অবশ্যই এই ডাটাটা এইভাবে বসানো উচিত না ডাটাটাকে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে অঙ্কটা যিনি বানান বানানোর সময় ব্যাক ক্যালকুলেশন করে ডাটাটাকে বসাতে হয় 
ব্যাক ক্যালকুলেশন করে যে এতটুকু এতটুকু এটা নিয়ে আমি দ্রবণটা প্রস্তুত করছি সেখান থেকে ক্যালকুলেট করে এটা একটা অবশ্যই তাহলে আমরা এখানে ক্যালকুলেট করলাম না ধরে নিলাম যে একটা ডাটা এরকমভাবে দেওয়া আছে ফাইন আচ্ছা তাহলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু এটা হলো স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বা আপনি কী গুরুত্বটা দেওয়া আছে এটা হলো আমাদের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা দেওয়া আছে এস জি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বা আপনি কী গুরুত্বটা দেওয়া আছে তাহলে কী হচ্ছে ভিভার্স আমরা এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে দুই লিটার হুম তার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি এত এবার আমরা অঙ্কটা করতে উদ্ধৃত হচ্ছি আমরা আসলে অঙ্কতে কী করব সেটা আগে মেনশন করে দিচ্ছি আমাদের দেওয়া আছে ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড এই পানিটার মধ্যে দ্রবীভূত আছে এই পানিটার আয়তন হচ্ছে দুই লিটার এবং এই পানিটার আপেক্ষিক গুরুত্ব অর্থাৎ এই আপেক্ষিক গুরুত্বটা হচ্ছে বা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে কি আমাদেরকে বের করতে হবে পানিটা এই দ্রবণটা মোলা লিটি কত তার মানে আমাদেরকে ফাইন করতে হবে মোলা লিটি মোলা লিটিটা কত এটা আমাদেরকে ফাইন করতে হবে তো আমরা শুরু করছি মোলা লিটিটা কিভাবে হিসাব করব আমরা একটু দেখি প্রথমে আমাদেরকে আমাদের মোলা লিটির সূত্র তো আমাদের জানা আছে যে কত মোল কত গ্রাম দ্রাবকের মধ্যে আছে তাহলে মোলটা তো আমরা ইজিলি বের করতে পারবো ছেচল্লিশ গ্রাম থেকে আমরা আগের অঙ্কতেই মোলটা বের করেছি আমি যা শর্ট ক্যালকুলেশন করে এখন বসিয়ে দেবো তাহলে আমরা একটু দেখছি যে ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড সমান সমান কত মোল সেটা আমি একটু শর্টলি হিসাব করে বসিয়ে দিচ্ছি আগের অঙ্কটাতে তোমাদের তোমরা আগের অঙ্কটাতে আমরা একটু আগে দেখেছি তোমাদের তোমরা যারা খাতায় তুলছ বিষয়টা তাদের কাছে কিন্তু খাতাতেই রয়ে গেছে আমি একটু ক্যালকুলেশন করে নিচ্ছি আমাদের আসলো পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স আমাদের আসতেছে পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স এখানে চলে আসলো ওকে ফাইন দেন এত সমস্যা পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স এত কিন্তু আমাদের এত মূল আসলো ছেচল্লিশ গ্রামকে আমরা আসলে ভাগ দিয়েছি আমরা আগের অঙ্কটা করে করে ফেলেছি ছেচল্লিশ গ্রামকে আমরা ভাগ দিয়েছি হচ্ছে আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম দ্বারা এর নিউনা আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রামে আমাদের আছে হচ্ছে এক মোল তাহলে এটা দিয়ে রেখে ভাগ দিলে কত মোল আছে সেটা আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে এত মোল তাহলে এই এন এর মানটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম এটি কিন্তু আমাদের এন এর মান সোডিয়াম ক্লোরাইডের আমাদের টোটাল এনটা হচ্ছে এতটুকু আমি আর এখানে কিছু লিখলাম না বোঝার সুবিধার্থে আমি সংক্ষিপ্ত চিহ্ন দিই কারণ পুরো অঙ্কটা আমাকে একটা বোর্ডের উপরে করতে হচ্ছে সেই জন্য আচ্ছা ফাইন দেখ আমরা পেলাম যে ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডে এত মোল আছে এবার আমরা দেখতে যাচ্ছি যে দুই লিটার যে আমাদের দ্রবণটা দিয়েছিল তার আসলে ভর কত কেন ভরটা বের করতে চাচ্ছি এই জায়গাতে কিন্তু একটু বোঝার ব্যাপার আছে যদি টোটাল ভরটা আমরা বের করতে পারি তার থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভরটা যদি আমরা বাদ দিই তাহলে মোট পানির ভরটা পাওয়া যাবে কেন পানির ভরটা কিন্তু আমার এখানে বসাতে হবে কারণ পানিটা কিন্তু এখানে দ্রাবক সেই জন্য আমরা ওখানে বসাবো এবার চলে আসি তাহলে আমাদের আমরা কি পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু এত ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু এটি হলো আপেক্ষিক গুরুত্ব কার এটা হচ্ছে এই দ্রবণটার আপেক্ষিক গুরুত্ব তার মানে কি প্রতি এম এলের মধ্যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু গ্রাম আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু গ্রাম আছে এটার মানে হচ্ছে আপেক্ষিক গুরুত্ব এত আমি একটু ফ্রেশ করে লিখে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এত স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি এত আপেক্ষিক গুরুত্বটা ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু যদি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু হয় তার মিনিংটা দাঁড়াচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু গ্রাম পার এম এল ঘনত্বটা হচ্ছে এত তার মানে প্রতি মিলিলিটারে এত গ্রাম আছে তাহলে প্রতি মিলিলিটারে যদি এত গ্রাম থাকে আমার এখানে মোট কত মিলিলিটার আছে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু এটা হলো প্রতি মিলিলিটারে এত গ্রাম তার সাথে আমরা মোট মিলিলিটারটা গুণ দিলে অর্থাৎ মোট মিলিলিটারে মোট আয়তনটা গুণ দিলে কিন্তু আমরা টোটাল কত গ্রাম আছে সেটা কিন্তু পেয়ে যাব তাহলে আমরা কী করলাম প্রতি মিলিলিটারে এতটুকু আছে আর কত মিলিলিটার আছে সেটা এখানে বসাবো দুই লিটার আছে আর এক লিটারে হচ্ছে এক হাজার মিলিলিটার তাহলে এত মিলিলিটার আমার কাছে আছে আর প্রতি মিলিলিটারে এত গ্রাম আছে তাহলে মোট এত গ্রাম আছে ওকে না তাহলে আমরা দেখছি এখানে আসলো এটা গুণ করলে টু পয়েন্ট জিরো ফোর ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড দেয়ার আমরা যদি এই পয়েন্টটাকে এক দুই তিন ঘর ডানে নিয়ে যাই টু জিরো ফোর জিরো তাহলে এত গ্রাম কিন্তু আমাদের এখানে এত গ্রাম আমাদের দ্রব আছে তাই না এত গ্রাম সরি দ্রাবক আছে 
দ্রবণ দুঃখিত এত গ্রাম দ্রবণ আছে টু লিটার আয়তনের মধ্যে আমাদের টু জিরো ফোর জিরো এত গ্রাম এতটুকু আয়তনের মধ্যে আমাদের এত গ্রাম আমাদের ম্যাটেরিয়াল আছে আর কি সাবস্টেন্স আছে এত গ্রাম ওকে ফাইন এত গ্রামের ভিতরে নিশ্চয়ই পানিও আছে এবং ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডও কিন্তু আছে পানিটা হলো দ্রাবক আর ছেচল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা হচ্ছে দ্রব তাহলে দ্রবের পরিমাণটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে পানির পরিমাণটা বের হবে অর্থাৎ দ্রাবকের পরিমাণটা কিন্তু আমাদের বের হবে দ্রাবকের পরিমাণ হচ্ছে আমাদের টু জিরো ফোর জিরো মাইনাস ছেচল্লিশ এই পরিমাণ আমাদের দ্রাবক আছে এখানে বের হলো হচ্ছে चेक कर चले आसो एत ग्राम एत ग्राम की द्रावक द्रावक परिमाण पे गलर थे एन अर्थात मोट द्रवे मोट द्रवे जो मोट संख्या से द्रवर मोट संख्या क्योंकि आगे बेर कर फेले रिवर्स से हमारे द्रावकर परिमाण बेर कर फिलल तो द्रव जाना आ मोले द्रावक जाना आ ग्रामे एटा दिए भाग दीते हैं तो हमें आप पासी मोला लिजिटा पे जा तब याटा क्योंकि ग्रामे रखा जा क्यों कारण डाटा क्यों के जी ते आवश्यक प्रति के जी ते कतटुकू आई क्यों चिंता करते हैं तो ये के जी ते कन्ट करते हैं वन नाइन नाइन फोर डिवाइड बन थाउजेंड ता कत आस वन पॉइंट नाइन नाइन फोर वन पॉइंट नाइन नाइन फोर তাহলে কি হলো আমরা যদি একটু চালাকি করতে পারতাম তো এখানে যে এক হাজার দিয়ে গুণ দিয়েছি খেয়াল করতে হবে এই এক হাজার দিয়ে যদি আমরা গুণ না দিতাম তাহলে এটি কিন্তু আমাদের টু পয়েন্ট জিরো ফোর থাকতো আর তখন আমাদের এই ডাটা এটা কিন্তু কেজিতে থাকতো এটা কিন্তু গ্রামে না আসে তখন কেজিতে থাকতো যেহেতু আমাদের ডাটাটা কেজিতে প্রয়োজন করছে আমরা এখানে কেজিতে রেখে দিতে পারতাম এই এক হাজার দিয়ে গুণ না দিয়ে ওকে তাহলে এই কেজিতে রাখতে পারতাম আর একটা সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ছেচল্লিশ গ্রামকে কিন্তু এক হাজার দিয়ে ভাগ করে নিতে হতো বিয়োগ করলে আমরা সরাসরি এই রেজাল্টটা পেতাম ওকে দাম হয়ে গেল আমাদের এত কিন্তু এবার কেজিতে চলে আসলো এটাও কিন্তু আমাদের কেজির ডাটা এবার আমরা চলে আসছি মোলা রেডিটা কত হবে মো লা রেডি সম্পূর্ণটাই লিখলাম মোলা রেডি আমাদের আসছে হলো এন এন এর মান হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন এইট সিক্স আর ভাগ দিচ্ছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন ফোর দ্বারা ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন ফোর দ্বারা তাহলে কী করলাম তাহলে কি বের হয়ে আসলো আমাদের এখন এই ভাগফলটাই কিন্তু আমাদের রিয়েলি মোলা লিটি তাহলে ভাগফলটা কত আসে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি देखते पेल যে মোলা লিটিটা বের করার জন্য আমাদের শুধু এখানে এতটুকুই বুঝতে হবে এবার সেটা হচ্ছে মোলা লিটিটা বের করার জন্য এখানে আছে মোলা রেটি এখানে আছে মোলা লিটি মোলা রেটি এবং মোলা লিটি কীভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বের করতে হয় সেটি কিন্তু আমরা দেখে নিলাম কিন্তু মোলা রেটি বের করার সময় আমাদের কোনো আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রয়োজন হচ্ছে না কিন্তু মোলা লিটি বের করার সময় আমাদের আপেক্ষিক গুরুত্বটা প্রয়োজন হতেও পারে তবে আপেক্ষিক গুরুত্ব ছাড়াও কিন্তু আমাদের এটা করা যায় যদি দ্রাবকের মানটা দ্রাবকের পরিমাণটা আমাদের যদি সরাসরি দেয়া থাকে তাহলে আপেক্ষিক গুরুত্বটা আর লাগছে না সেক্ষেত্রে সো এইভাবে কিন্তু আমরা মোলারিটি এবং মোলারিটির ক্যালকুলেশনগুলো করতে পারি পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব যে মোলা লিটি মোলা রেটি মোলা লিটি এটা শেষ করার পরে নর্মালিটি এবং ফর্মালিটি বিষয়টা কি এবং নর্মালিটি ফর্মালিটি দিকে কীভাবে মোলারিটি এবং মোলালিটি মোলালিটি এবং মোলারিটিতে আসা যায় ওকে তবে আজকে যে আলোচনাটা আমরা করেছি প্রায় কাছাকাছি দুটি উদাহরণ নিয়েছিলাম দুটি ভিন্ন রাশি প্রতিপ ভিন্ন রাশির মান বের করার জন্য যার একটি হচ্ছে মোলারিটি আর একটি হচ্ছে মোলালিটি 
তবে মোলারিটি এবং মোলারিটি ভিতরে পারস্পরিক কনভারশন করার জন্য একটা থেকে আরেকটাতে আরেকটা থেকে এটা থেকে ওটাতে ওটা থেকে এটাতে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমরা এই ধরনের ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে আসতে পারি তবে সরাসরি আমার পরামর্শ হচ্ছে সরাসরি কোনো সূত্র প্রয়োগ না করা কারণ সূত্রগুলো প্রয়োগ করার জন্য অনেক বিশেষ ক্ষেত্র রয়েছে যে জায়গাগুলোতে সবগুলো সূত্র সবসময় খাটে না তাই ভিউয়ার্সদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে অনেকেই আমাদেরকে সূত্র ইউজ করতে বলে থাকে কিন্তু সূত্রগুলোর যারা সীমাবদ্ধতাগুলো আমরা জানি তারা আমরা কখনোই সূত্রগুলো ব্যবহার করব না তাতে বিপদ হতে পারে পরীক্ষায় এম সিকিউতে বিশেষ করে এই এমন একটি ফাঁদ দেয়া থাকতে পারে অনেক সময়ই থাকে যে ফাঁদ দেওয়া যেখানে তোমার এই সূত্রটা তোমার কাছে মনে হবে যে এই সূত্রটা খাটালেই হয়ে যাবে কিন্তু এই সূত্রটা তুমি খাটিয়ে দেখবে হচ্ছে না কিংবা তুমি অনেকগুলো সূত্র পড়ে গেছো কিন্তু যে কেসটি তোমাকে দিয়েছে সেটি কোনো সূত্রের ভিতরেই পড়ছে না সো সেই ক্ষেত্রে তুমি একটি বড় রকমের বিপদের সম্মুখীন হতে পারো সুতরাং বিষয়টিকে বুঝে অঙ্ক করার জন্য সবসময় চেষ্টা করব আর বোঝার ব্যাপারটা হচ্ছে মূলত আমাদের এই জায়গাগুলো অর্থাৎ সংজ্ঞাগুলো যেখানে আমাদের মোলারিটিকে সংজ্ঞায়িত করা আছে গাণিতিকভাবে ঠিক আগের অঙ্কটা এখানে মোলারিটিকে সংজ্ঞায়িত করা আছে ঠিক আগের অঙ্কটার জন্য আমাদের মোলারিটিকে সংজ্ঞায়িত করা আছে এখানে মোলারিটি আগেরটা ছিল মোলারিটি সো আমাদের এই সংজ্ঞাগুলো যদি আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি তখন কিন্তু আমরা যে কোনোভাবেই অঙ্কটাকে একটা একটা করে স্টেপে স্টেপে বুঝে বুঝে কাজ করে চলে আসতে পারি যেমন আমরা কিন্তু আপাকি গুরুত্বের একটা ব্যাপার এখানে আলোচনা করলাম আপাকি গুরুত্বের একটা ব্যাপার যে আপাকি গুরুত্ব এই যেখানে লেখা আছে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি যদি ওয়ান হয় তাহলে তার মানে হলো ওয়ান গ্রাম পার এম এল এইটা কিন্তু আর একটা আমাদেরকে কেমিস্ট্রির জন্য নট ফিজিক্স নট ফর ফিজিক্স কেমিস্ট্রির জন্য এই বিষয়টাকে কিন্তু আমাদের এইভাবে করে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে সো এটিও কিন্তু একটা সংজ্ঞার মতো আপাতত ধরে নিতে হবে যদি এটা সংজ্ঞা না আসলে একটি কনভার্সন সো আমরা এটিকে সংজ্ঞার মতো করে আপাতত মনে রাখব যে অঙ্কগুলো ক্লিয়ারলি করার জন্য পরবর্তীতে আরও অঙ্ক সমাধান করলে এবং আমাদের নর্মালিটি আলোচনা করার পরে আমরা যখন পারস্পরিক কনভার্সনগুলো করবো একটা থেকে আরেকটাতে কীভাবে যাওয়া যায় সবগুলো ঘনমাত্রা তো যে কোনো মুহূর্তেই আমাদের এম সিকিউতে আসতে পারে এমনকি রিটার্ন অঙ্কের ভিতরেও আমাদের প্রয়োজন পড়তে পারে যে একটা থেকে আরেকটাতে কনভার্ট করার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কনভার্সনগুলো করব এই কনভার্সনগুলো আমরা যদি সংজ্ঞা বুঝি তাহলে সহজে কিছু কনভার্সন প্র্যাকটিস করলে আমরা বাদ বাকিগুলো সবগুলোই আয়ত্ত করে রাখতে পারবো এবং পরীক্ষা পারবো ইনশাল্লাহ ওকে ভিওয়ার্স আজকে এ পর্যন্তই আমার জন্য দোয়া রাখবে আমাদের স্কুলের জন্য দোয়া রাখবে আমাদের স্কুলের যাত্রা শুভ হোক তোমাদের যাত্রা শুভ হোক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাত